तौफिक दान कर सबा के आयात गुजार तौफिक दान कर तौफिक दान कर ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলাইহি তাল তু ওইলাইহি উনি মহান আল্লাহ সুহানাহ তালা সুরা আর রাদের সতর নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রত্যেক নদী নালা নিজের সাধ্য অনুযায়ী তা নিয়ে প্রবাহিত হয় তারপর যখন প্লাবন আসে তখন ফেনা পানির উপর ভাসতে থাকে আর লোকেরা অলঙ্কার ও তৈজসপত্রাদি নির্মাণের জন্য যেসব ধাতু গরম করে তার উপরও ঠিক এমনই ফেনা ভেসে উঠে এ উপমা সাহায্যে আল্লাহ হক ও বাতিলের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন ফেনারাশি উড়ে যায় এবং যে বস্তুটি মানুষের জন্য উপকারী হয় তা জমিনে থেকে যায় এভাবে আল্লাহ উপমা সাহায্যে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন প্রিয় বোনের আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আয়াতখানি আল্লাহ সুবহানা ও তালা একটা উপমার মাধ্যমে সত্যমিত্যা আসল নকল আসলের স্থায়িত্ব এবং নকল যে একেবারে অস্থায়ী এই 
পারস্পরিক তুলনামূলক দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন এত সুন্দরভাবে এই দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরেছেন যাতে মানুষ সহজেই তা বুঝতে পারে আল্লাহ তালা মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে ঝর্ণা নদী নালা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয় কোনোটায় কম হয় কোনোটায় বেশি হয় কোনোটা ছোট কোনোটা বড় এই দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্তরসমূহের আর এগুলোর মধ্যে যে তারতম্য আছে সেটার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হল সোনা রূপা লৌহ এবং তামা এগুলিকে আগুনে তাপ দেয়া হয় এগুলিতে তাপ দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যর দ্বারা অলঙ্কার তৈরি করা হয় লোহা তামা এই ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করা হয় আগুনে তাপ দেওয়ার সময় এগুলোতে ফেনা জাতীয় জিনিস বেসে উঠে যেমন এ দুটি জিনিসের ফেনা দূর হয়ে যায় তেমনিভাবে বাতিল যা কখনো কখনো হকের উপর ছেয়ে যায় অবশেষে তা ছাটাই হয়ে যায় আর হক পৃথকভাবে থেকে যায় যেমন আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য দৃষ্টান্তটা যদি আমরা এভাবে তুলে ধরি সমুদ্রের উপর দেখবেন ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে এবং ঢেউয়ের উপর যে ময়লা ফেনাটা আসে বুধবুধের মতো তা সমুদ্রের কিনারে জমে থাকে ময়লা আবর্জনা যা আছে সেটা ঢেউ ফেলে দিয়ে চলে যায় এবং বাদ বাকি পানিগুলো সব পরিষ্কার হয়ে যায় ফেনা দূরে চলে যায় আর মূল পানি যেটা সেটা পরিষ্কার হয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ চলতে থাকে এভাবে আল্লাহ তালা সোনা আর রূপার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন স্বর্ণকাররা যখন কোনো অলঙ্কার তৈরি করে তখন সেই সোনা এবং রূপাকে তারা আগুনের মধ্যে গলিয়ে নেয় গলানোর পর এই সোনা এবং রূপা থেকে যেটা বেজাল সেটা বের হয়ে যায় এবং খাটি সোনা এবং রূপা সেটা টিকে থাকে আল্লাহ সুবানাউ তালা এত সুন্দর বাতিলের সাথে হকের যে পার্থক্যটা এই ফেনারাশির মাধ্যমে আর সোনার উপার বেজাল যেটা সেই এক্সাম্পলটা দিয়ে মানুষের জন্য সেটাকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে যারা বুদ্ধিমান তারা অতি সহজেই বুঝতে পারে আর যারা বুকা যারা না বুজার ভান করে তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তগুলো কোনো অর্থহীন হয়ে যায় তারা কিছুই বুঝতে পারে না অথচ এই উপমাগুলো বুঝার জন্য এত মানে পরিষ্কার এত সুন্দরভাবে আল্লাহ তালা এই উপমাগুলো তুলে ধরেছেন প্রতিদিন আমরা চুকের সামনে এইগুলো আমরা দেখতে পাই যে পানির উপর যে ময়লা যে ফেনাটা আসে সেটা কিন্তু অতি সহজেই সেটা ছেখে নেওয়া হয় আর অরিজিনাল যেটা খাঁটি যেটা সেটা টিকে থাকে সোনার অবস্থা ঠিক ওই ধরনের যে পানি সোনা আগুনে গোলানোর পর যেটা বেজাল সবগুলো আলাদা হয়ে যায় এবং খাঁটি সোনা খাঁটি রূপা ভেজাল থেকে আলাদা হয়ে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে ইমানদার আর কাফির মুশ্রিক বেইমান ফাসিক ফাজির এদের সাথে এই তুলনা দিচ্ছেন যে এরা যতই একসাথে মিলেমিশে সমাজে বসবাস করুক কিন্তু দেখা যাবে যে যারা বেজাল যাদের ভিতরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নেই যারা মুশ্রিক যারা ফাসিক ফাজির এরা আলাদা হয়ে যাবে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাবান্দি যারা ইমানদার যারা তারা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে
আর আখেরাতের ব্যাপারটা তো অন্যরকম যে সেখানে দুইটা দল হবে এক দল হবে আল্লাহর দল আর এক দল হবে শয়তানের দল যারা বেজাল তারা হলো শয়তানের দল তারা আলাদা হয়ে যাবে সম্পূর্ণভাবে আর যারা নির্বেজাল আল্লাহর দল তারা সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে একটা গ্রুপ সেখানে সেদিন হবে দুই গ্রুপের সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা হয়ে যাবে দুই গ্রুপের বিচার হয়ে তাদের যে ফলাফল যেটা আসবে সেটাও আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য হজরত ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন প্রথম দৃষ্টান্তে ওই সব লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদের অন্তরে বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান বহনকারী কতগুলি অন্তর এমন আছে যেগুলো সন্দেহ পূর্ণ আর কতগুলো আছে সম্পূর্ণ হালেসভাবে যারা বিশ্বাস করে যারা সন্দেহ পোষণ করে তারা সম্পূর্ণ আলাদা তাদের এই বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই যে বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে এই বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে যেমন অলঙ্কারকে আগুনে তাপ দিলে নকল জিনিস পুড়ে যায় খাঁটি জিনিস বাকি থাকে তেমনি আল্লাহর কাছে বিশ্বাস গ্রহণীয় এবং যারা সন্দেহের মধ্যে আছে সেটা হলো আল্লাহ রবুল আলমিন সেটাকে দূর করে দেন সেটাকে তিনি কোনো অবস্থায় গ্রহণ করেন না খাঁটি যেটা আমল খাঁটি ইমানের সাথে খাঁটি আমল আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে গ্রহণযোগ্য আর যে ইমানের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে সেটা আল্লাহ তালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সেটা আল্লাহ রবুল আলমিন এর এই লোকগুলো যত ভালো কাজ করুক তাদের এই ভালো কাজের কোনো মূল্য আল্লাহ রবুল আলমিন আখেরাতে আদালতে তাদের দিবেন না এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা সুরা নূরের চব্বিশ চল্লিশ নম্বর আয়তে এরশাদ করেন আও কাজুলুমা তিন ফি বাহরিন ফি বাহরিল লুজি অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ যারা ইমানের মধ্যে বেজাল অথবা বেইমান তাদেরকে বলা হয়েছে গভীর সমুদ্রে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার এত বেশি যে সেখান থেকে কিছুই দেখা যায় না কেউ কাউকে কিছু দেখতে পারবে না সমুদ্রের সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যাদের কাফির মুশ্রিক এবং যারা ইমানের মধ্যে যাদের ভেসাল রয়েছে সন্দেহ রয়েছে এরা সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারের সাথে এদেরকে তুলনা করা হয়েছে সহি পুহারি ও সহি মুসলিম শরীফে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন যে হেদায়েত ও জ্ঞান সহ আল্লাহ তালা আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ওই বৃষ্টির ন্যায় যা জমিনের উপর বর্ষিত হয়েছে জমিনের এক অংশ পানি গ্রহণ করে নিয়েছে ফলে তাতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ জন্মে দ্বিতীয় প্রকারের জমিন হচ্ছে সুসংযোগ্য যা পানি আটকে রাখে এর দ্বারা আল্লাহ তালা জনগণের উপকার সাধন করেন তারা ওই পানি নিজেরা পান করে জীবজন্তুকে পান করায় জমিতে তারা সেচের মাধ্যমে ফসল ফলায় আর তিন নাম্বার হচ্ছে কঙ্করময় ভূমি তাতে পানিও জমে না কোনো ফসল উৎপন্ন হয় না এই দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওই ব্যক্তির যে দিনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং নবীজি বলছেন আমাকে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ তার উপকার সাধন করেছেন সে নিজে ইলিম শিক্ষা করেছে অপরকে শিক্ষা দিয়েছে আর এটা হচ্ছে ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে মাথা কামায়নি আর হেদায়ত সহ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেননি সুতরাং সে হচ্ছে কঙ্করময় ভূমির নিয়ে প্রিয় বোনেরা আমার আশা করি এই হাদিসটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসলাম জমিন সাথে তুলনা দিয়েছেন 
যে একটা জমিন হলো কঙ্করময় যে জমির মধ্যে যখন বৃষ্টির পানি পড়ে ওই জমি বৃষ্টির পানি দরে রাখতে পারে না সেখানে কোনো ধরনের ফসলও উৎপাদন হয় না এরা হলো ওই ব্যক্তি যে নবী করিম সাল্লু আলাইসলামকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তারা নবীর দাওয়াত কবুলও করেনি হেদায়তও লাভ করেনি তারা হলো সেই কঙ্করময় ভূমির ন্যায় আর বাদ বাকি যে দুইটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে বৃষ্টির পানি গ্রহণ করেছে ফসল উৎপাদন হয়েছে মানুষ উপকৃত হয়েছে এরা হলো তারা যারা ইমানদার যারা নবীর দাওয়াত গ্রহণ করে হেদায়ত নেয় এই হলো তারা উপকৃত হবে যেভাবে জমি ফসল উৎপাদন করে দুনিয়ার মানুষ উপকৃত হয় ঠিক সেই মুমিন বান্দা দিন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে ইমানের সাথে আমল করে তারা উপকৃত হয় দুই নাম্বার দৃষ্টান্ত আরও ক্লিয়ার আপনাদের জন্য এটা আমি এখানে উপস্থাপন করতেছি হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণিত নবী করিম সাল্লু ইসলাম বলেছেন আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির নিয়ে যে আগুন জ্বালালো আগুন যখন ওর চারপাশের জায়গাগুলোকে আলোকিত করল তখন পতঙ্গগুলি ওই আগুনে পড়তে শুরু করল এবং এভাবে তাদের জীবন শেষ হতে লাগল লোকটি বারবার ওগুলিকে আগুনে পোড়া হতে বাধা দিতে থাকল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আগুনে পড়তেই থাকল ঠিক এই রূপ দৃষ্টান্ত আমারও তোমাদের আমি তোমাদের কোমর দরে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছি আর বলছি আগুন থেকে দূরে সরে যাও কিন্তু তোমরা আমার কথা মানছ না বরং আমার নিকট থেকে ছুটে গিয়ে আগুনেই জাপ দিচ্ছ এই হাদিসটি ইমাম মাহমুদ বর্ণনা করেছেন ইমাম বুহারি ও ইমাম মুসলিম এটাকে সহি বলে ঘোষণা দিয়েছেন তো এখান থেকে আমরা পরিষ্কার যে নবী করিম সাল্লু আলাইসলামকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মানুষকে হেদায়ত দানের জন্য তিনি মানুষকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছেন নবীর সুন্নত আমাদের কাছে রয়েছে আল্লাহ কালাম আমাদের কাছে রয়েছে কিন্তু এরপরও যারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আগুনের দিকে এগিয়ে যায় অর্থাৎ পাপের দিকে এগিয়ে যায় তাদের দৃষ্টান্তটা আল্লাহ রসুল এত সুন্দরভাবে এই হাদিসের মধ্যে তুলে ধরেছেন এটা অত্যন্ত ক্লিয়ার আঠান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন যারা নিজেদের রবের দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা তা গ্রহণ করেনি তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এ পরিমাণ আরও সংগ্রহ করে নেয় তাহলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এসব কিছুকে মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দিতে তৈরি হয়ে যাবে এদের হিসাব নেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে এবং এদের আবাস হবে জাহান নাম কত বড় নিকৃষ্ট আবাস প্রিয় বোনেরা আমার সরল তর্জমা শুনেই আমরা সবাই বুঝে নিতে পারছি এই লোকগুলোর অবস্থা যারা নিজেদের রবের দাওয়াত গ্রহণ করেছে আল্লাহ তালা বলছেন তাদের জন্য রয়েছে অশেষ কল্যাণ কিন্তু যারা গ্রহণ করেনি কাফের মুশ্রিক ফাজির পাপি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা যদি এই পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ এবং আরও আরও অনেক সম্পদ যদি তারা পেয়ে যায় আর এর বিনিময়ে যদি তারা দুজক থেকে রেহাই পেতে চায় কিন্তু সেদিন তাদেরকে দুজক থেকে রেহাই দেয়া হবে না এবং দুজকের ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে আল্লাহ তালা এখানে উল্লেখ করছেন যে এটা কত নিকৃষ্ট একটা আবাস মানে এর চাইতে আর কোনো বাসা নেই যে নিকৃষ্টের চাইতে মানে এত ক্ষতিকর এত যে কষ্টকর এত নির্লজ্জ অবস্থা হবে সেই জাহান নামের মধ্যে এর চাইতে কোনো কঠিন বাসা আর হতে পারে না বুঝার জন্য যে কি অবস্থা হবে সেদিন 
যারা জাহান নামে যাবে এবং সেখানে তারা কত চেষ্টা করবে যে কি পাওয়া যায় তার বিনিময় দিয়ে এমন কি তার মা বাবাকে বিনিময় দিয়েও যদি সে বাঁচতে পারে দুজোখের আজাব থেকে তাও সে চেষ্টা করবে কিন্তু সেদিন তো কোনো ধরনের সুযোগ থাকবে না না থাকবে কোনো সম্পদ না থাকবে কোনো সুপারিশকারী না থাকবে কোনো ধরনের কোনো সাহায্য আল্লাহর দয়া আর সাহায্য ছাড়া সেই মুসিবতের দিনে আর কিছুই পাওয়া যাবে না অতএব আজকে থেকে আমাদের চিন্তা করতে হবে সেই সময় আসার আগে যেন আমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেই নিজেদেরকে আল্লাহর অনুগত বান্দার বান্দি হিসাবে আমরা তৈরি করে নেই এ প্রসঙ্গে সুরা বাকারার একটি আয়াত একশো তেইশ নম্বর আয়াত উল্লেখ করা যায় মহান আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেন আর সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না কারো থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করা হবে না কোনো সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথা থেকে কোনো সাহায্য পাবে না অতএব বোনেরা আমার এই আয়াতের সাথে এই আয়াতের যে কতটুকু মিল আমরা দেখতে পাই একটা আয়াত আরেকটা আয়াতের ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে সেই কঠিন মুসিবতের দিনে কেউ কারো কাজে আসবে না কেউ সুপারিশ করতে পারবে না কারো সুপারিশ কারো জন্য লাভজনক হবে না আর যারা অপরাধী তারা কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাবে না সমস্ত সাহায্যের দ্বার সেদিন বন্ধ হয়ে যাবে অতএব কি হবে এমন কঠিন মুসিবতের দিনে যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আখেরাতকে ভুলে গিয়ে শুধু দুনিয়ার ব্যস্ততা নিয়ে যারা পাগল হয়ে গেছে দুনিয়ার আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা দুনিয়ার ব্যস্ততা যাদেরকে পাগল করে দিয়েছে সেই মানুষগুলোর কি অবস্থা হবে আল্লাহ তালা সবাইকে রক্ষা করুন উনিশ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তালা এরশাদ করেন আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ তারা দুজন সমান হবে এটা কেমন করে সম্ভব আল্লাহ তালা মানুষকে প্রশ্ন করতেছেন যে যারা আল্লাহ পক্ষ থেকে যে কিতাব নাজিল হয়েছে তাকে সত্য মনে করে এবং আরেকটা দল যারা এই কিতাবকে অসত্য মনে করে তারা সত্যের ব্যাপারে যারা অন্ধ এই দুই দল কি সমান হইতে পারে অবশ্যই না অবশ্যই না অল্প বুদ্ধি হোক আর বেশি বুদ্ধির মানুষ হোক আমরা সবাই বুঝে নিতে পারি যে আল্লাহ তালা এখানে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলামকে যে প্রশ্নটা করতেছেন যে হে মুহম্মদ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে কিতাব নাজির হয়েছে যারা বিশ্বাস করে তারা আর যারা সন্দেহ সংশয় পোষণ করে যারা অবিশ্বাস করে এই দুই দল মানুষ তো কখনো সমান হতে পারে না এক দল হলো অন্ধ আর আরেক দল হলো চক্ষুষ্মান একদল আলোর অধিকারী আর আরেক দল হলো অন্ধকারে হাবুডুবুকারী একদল হলো জান্নাতের অধিবাসী আর আরেক দল হলো জাহান নামের অধিবাসী অতএব এই দুই দল কখনো সমান হতে পারে না দুই দলের পরিণামও যেমন সম্পূর্ণ আলাদা ঠিক তেমনি দুই দলের বিশ্বাস দুই দলের কাজকর্ম সম্পূর্ণ আলাদা বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন উপদেশ তো শুধু বিবেকমান লোকেরাই গ্রহণ করে আর তাদের কর্ম পদ্ধতি এমন হয় যে তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অঙ্গীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাধার পর ভেঙ্গে ফেলে না সুবাহ আল্লাহ কত সুন্দর উক্তি কত সুন্দর বাণী আমার মহান মাবুদের আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে বলতেছেন যে যারা আখেরাতে বেহেস্তের মালিক হবেন 
দুনিয়াতেও তাদের পরিণাম হবে অতি উত্তম তারা মুনাফিকের মতো নন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না তারা বিশ্বাসঘাতক নয় যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা মুমিন আর মুনাফিকের স্বভাব হল সম্পূর্ণ বিপরীত এরা ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ঝগড়া করলে সীমা অতিরিক্ত কথা বলে কথায় কথায় তারা মিথ্যা বলে আমানতের খেয়ানত করে এগুলা হলো মুনাফিকের চরিত্র মুনাফিকের লক্ষণ আপনি অতি সহজেই বুঝে নিবেন মুমিনকে আর মুনাফিককে মুমিন ওই ব্যক্তি যার হাতে কোনো সম্পদ রাখলে সে তার গচ্ছিত আমানত যেভাবে আসে সেভাবে ফিরিয়ে দেয় তার কাছে যদি আপনি একটা কথা বলেন গোপন রাখার জন্য সে সেই আমানতকে কথার আমানতকে সে গোপনই রাখে মানুষের কাছে বলে বেড়ায় না সেই মুমেন ব্যক্তিটির চরিত্র হলো সে যদি কারোর সাথে কোনো ওয়াদা করে সেটা সে প্রাণপূর্ণ চেষ্টা করে সেটা পালন করার জন্য কোনো অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে সে ওয়াদার খেলাফ করে না এগুলো হলো মুমিনের চরিত্র মুমিনের চরিত্র হলো শান্তি মুমিন মানেই হলো শান্তি তার কাছে আপনি বসেন তার সাথে আপনি কথা বলেন তার সাথে একটি পরামর্শ চান তার কাছে আপনি একটি দুঃখের কথা বলেন আপনি যখন উঠে আসবেন একটা তৃপ্তি নিয়ে আসবেন একটা শান্তি নিয়ে আসবেন প্রিয় বোনেরা আমার আপনি আপনাদেরকে পরীক্ষার জন্য বলতেছি আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন আপনারা যখন আপনাদের মুমিন বন্ধু বান্ধবের কাছে যাবেন আত্মীয় স্বজনের কাছে মেলামেশা করবেন দেখবেন তার কাছ থেকে উঠে আসার পর একটা শান্তি একটা তৃপ্তি একটা ভালো লাগা নিয়ে ফিরে আসবেন পক্ষান্তরে সে যদি মুমিন না হয় মুনাফিকের চরিত্র হয় সে আপনার আপন আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী যেই হোক না কেন তার কাছ থেকে উঠে আসার পর একটা অতৃপ্তি একটা অশান্তি একটা পেরেশানি একটা বিরক্তি অনুভব করবেন কোনো সন্দেহ নেই আপনাদেরকে আমি বলছি আপনারা পরীক্ষা করে দেখেন দেখবেন ওই মানুষটার কাছে গেলে একটা কম্পিটিশন কোথায় কোথায় খুশাখুশি তারপর এমন এক ধরনের তার চরিত্র তার কথাবার্তা তার ব্যবহার যেন শান্তির অভাব ভালো লাগার অভাব কিন্তু সেই মুমেন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন যে আল্লাহ তালার প্রিয় পাত্র সেই মানুষটির অবস্থা ভালো না হতে পারে সে অতি বড় শিক্ষিত না হতে পারে সে অনেক বড় প্রভাবশালী নাও হতে পারে কিন্তু তার ব্যবহার আচরণ তার কথাবার্তাগুলো এত ভালো এত মধুর এত সুন্দর এত শান্তিময় যা আপনি উঠে আসার পর আপনি একটা তৃপ্তি নিয়ে সেখান থেকে উঠে আসবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা পরীক্ষা করবেন এবং প্রশ্ন উত্তরের সময় আপনারা বলবেন যে আপনারা কি এরকম ফিল করেন একুশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন তাদের নীতি হয় আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো তারা অক্ষুণ্ণ রাখে নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই বয়ে সন্ত্রস্ত থাকে সুবাহান আল্লাহ এই মুমেন ব্যক্তিদের পেরেশানিটা এমন সুবাহান আল্লাহ তারা আল্লাহর প্রতি নিজেকে সঁপে দেয় তারা নামাজ পড়ে তেলাওয়াত করে তসবি করে হোক হালাল পথে জীবন যাপন করে কিন্তু এই মুমেন ব্যক্তিদের চরিত্রটা হল তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবেশীর সম্পর্ক সম্বন্ধ তারা অটুট রাখার জন্য আল্লাহ যেভাবে হুকুম দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে তারা চলাফেরার প্রাণপণ চেষ্টা করে তারপর তাদের আর একটা গুণ হল তারা আল্লাহ তালাকে প্রাণপণে ভয় করে অর্থাৎ তারা হলো তাকুয়াবান কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা হালাল কোনটা হারাম আমার আল্লাহ কোন কাজ পছন্দ করেন কোন কাজ অপছন্দ করেন এই ভয়ে এই মুমিন ব্যক্তিরা এই তাকুয়াবান ব্যক্তিরা সর্বদা পেরেশানির মধ্যে থাকে এবং তারা মনে করে 
তারা বিবানিসি আল্লাহর বয়ে বিত আল্লাহ তালার এবাদতেও তারা সব সময় নিয়োজিত কিন্তু আখেরাতে আদালতের হিসাব দেওয়ার ব্যাপারে তারা পেরেশান অস্থির সদা সর্বদা তাদের ভিতরে একটা অস্থিরতা বিরাজ করে যে হায় হায় আমি কি নিয়ে যাব আমি আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব আমার তো কোনো সম্পদ নেই এই বয়ে সে তার ভিতরে জ্বালা অনুভব করে তার চুকে পানি আসে সে অস্থিরতা অনুভব করে যে হায় রে আমার জীবনের দিন গনি আসছে আমার জীবন থেকে বিরাট একটা অংশ তো চলেই গেছে কি করলাম আমি হায় হায় এ কি করলাম আমি আমি তো আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছি আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় অবহেলায় গল্প গুজব আর আনন্দ উল্লাস অবহেলা উদাসীনতায় চলে গেল হায় হায় বাকি কয়দিন আমার আছে আমি কি করব হায় আমি কি নিয়ে যাব আমার সময় আমার সন্তান আমার বিল্ডিং আমার এই দুনিয়ার পরিশ্রম কিছুই তো আমার সাথী হয়ে যাবে না ও মাবুদ তুমি আমার প্রতি দয়া করো এই যে ভয় এই বয়ে মুমিন ব্যক্তি সদা সর্বদা অস্থিরতার মধ্যে জীবন কাটায় অস্থিরতার মধ্যে তার রাত দিন কাটে দুনিয়ার অন্যান্য মানুষ যেভাবে আনন্দে উল্লাসে তার সময় অতিবাহিত করে এই মুমিন ব্যক্তিরা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তাদের ভিতরে সদা এই বয় কি হবে আমি কি নিয়ে যাব আমার তো কোনো সহায় সম্পদ নেই আমার এমন কোনো কিছু নেই যে আমি আল্লাহর সামনে গিয়ে জবাবদিহি করতে পারব এই অস্থিরতার পেরেশানি সদা বিরাজ করে মুমিন হৃদয়ে সুবাহান আল্লাহ বাইশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন তাদের অবস্থা হয় এই যে নিজেদের রবে সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে নামাজ কায়েম করে আমার দেয়া রিজেক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে বালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্য অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস প্রিয় বোনেরা আমার লক্ষ্য করে দেখুন প্রতিটা আয়াত প্রতিটা কথা এত যে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ তালা এখানে মুমিনের চরিত্র চারিত্রিক গুণাবলী এত সুন্দরভাবে ক্লিয়ারভাবে তুলে ধরেছেন এই আয়াতে চারটা গুণের কথা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন যে তারা যে মুমিন বান্দা আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা তাদের প্রথম গুণ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে দুই নাম্বার গুণ হল তারা নামাজ কায়েম করে আর তাদের তিন নাম্বার গুণ হল তারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহ তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদ তারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে আর চার নাম্বার যে গুণ সেটা হল তারা বালো দিয়ে মন্দকে দূর করে গুণেরা আমার সময় স্বল্প হওয়ার জন্য আমি লম্বা কয়েকটি আয়াত নিয়েছি যাতে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি আমার লুপ সামলাতে পারছি না এই কোরআন শেষ করার জন্য সুরা শেষ করার জন্য না হয় শুধু এই একটি আয়াতই এক ঘন্টা আলোচনার জন্য যথেষ্ট যেহেতু আমাদের জীবনের আয়ু ও সংক্ষেপ জীবন আমাদের কাছ থেকে জীবনের দিনগুলো দ্রুত বিদায় নিয়ে যাচ্ছে কবরের দিকে আমরা এগিয়ে আসছি তাই অল্প সময়ে অনেক বেশি কথাগুলো আমাদেরকে বলতে হচ্ছে তো এখানে যে গুণটা খুব সংক্ষেপে আমি বলি যে আল্লাহ তালা মুমিনের এই গুণগুলোকে অতি বেশি পছন্দ করেন প্রথম গুণ সবর সবর ছাড়া কোনো ভালো কাজ করা সম্ভব নয় আজকের এই বৈঠকে বসা বা নিয়মিত আমরা যে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন আমরা বৈঠকে বসি এর জন্য যে অপেক্ষা বসে থাকা এইটা সবরের প্রয়োজন সবর ছাড়া একটা ফোন নিয়ে কেউ বসতে পারবেন না 
এটা হলো আপনাদের প্রথম নাম্বারের গুণ এই গুণ আল্লাহ পছন্দ করেন সবর সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অসংখ্য হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলামের জবানিতে যেমন নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন সবর হলো এমন একটি গুণ যেটা একটা গাছের মতো যে গাছে শুধু কাটা আর কাটা কিন্তু তার উপরের ফলটা হলো খুব সুমিষ্ট অর্থাৎ এই কাঠার গাছ সহ্য করে যে সামনে এগিয়ে যাবে সেই সবরের ফল লাভ করতে পারবে সুবাহান আল্লাহ কত সুন্দর আমার নবীর বাণী যে দুনিয়ার জীবনে যদি আমরা কাটার গাছ সহ্য করতে পারি ভালো কাজের জন্য আমরা কষ্ট করি সবরের মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ এর ফলাফল রয়েছে অনেক বিশাল দুই নাম্বার হলো নামাজ কায়েম করতে হবে নিজেদের জীবনে পারিবারিক জীবনে স্বামী সন্তান আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে যেভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ফর জোয়াজিব আদায়ের মাধ্যমে নামাজ কায়েম করতে হবে তিন নাম্বার আল্লাহর রাস্তায় দান এটা অত্যন্ত বড় কোয়ালিটি একজন মুমিনের জীবনে যখন যেখানে যেভাবে তার সাহিত্য আছে সেই সাহিত্য অনুযায়ী সে হিসাব না করে সে আল্লাহর রাস্তায় দান করবে যদি সে হিসাবে লেগে যায় যে আমি এত দিছি এত দিছি অনেক মানুষ বলে না আমরা যখন বলি যে এতিমখানায় কিছু টাকা দেন মসজিদে দেন অথবা ওইখানে একটা ভালো কাজে দেন তখন দেখবেন হিসাবের ফিরিস্তি গাইতে থাকবে আমি প্রতি মাসে এত টাকা দেই আমার আত্মীয়স্বজন আমার উমুক আমার তমুক বলে আপনি পুরো লজ্জা পেয়ে যাবেন তার এই হিস্ট্রি শুনতে শুনতে কিন্তু আল্লাহর এই বান্দারা যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা প্রশংসা করতেছেন যে আমার এই বান্দারা প্রকাশ্যে গোপনে দান করে যে তাদের কাছে বলার সাথেই খুশি হয়ে সাহিত্য অনুযায়ী তারা ছুপিয়ে ছুপিয়ে তারা দিয়ে দেয় বলে যে এটা তো আমার ব্যাংকে আমি জমা রাখলাম আমি তো আর আপনাকে দিলাম না আমি তো এতিমকে দেয়া গরিবকে দেয়া মসজিদে দেয়া মাদ্রাসায় দেয়া মানে আমার আখেরাতের ব্যাংকে জমা করা হুম এইভাবে তারা সদা সর্বদা নিজের সাহিত্য মতো আল্লাহর রাস্তায় তারা ব্যয় করে চার নাম্বার গুণটা হলো বালো দিয়ে মন্দকে দূর হরা এটা অনেক বড় একটা গুণ যে গুণ হলো যে নিজের এই সমাজের যে মন্দ জিনিস আছে ওইগুলো দূরীভূত করার জন্য ভালো গুণ দিয়ে এই মন্দকে আমাদেরকে দূরীভূত করতে হবে আর এটা কিন্তু খুব সহজ কোনো বিষয় নয় অনেক একটা কঠিন ব্যাপার মন্দ দিয়ে ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করা যেমন সুরা হামি মাসেস দায় আল্লাহ তালা এরশাদ করেন শত তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকি দ্বারা দূর করো যা অতীব উত্তম তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে সুরাহামিম আর শেষদার চৌত্রিশ নম্বর আয়াত তো প্রিয় বোনেরা আমার আল্লাহ রবুল আলমিনের এই বাণী একটার সাথে আর একটা সামঞ্জস্য এত মিল এত সুন্দর যে আল্লাহ তালা এখানে বলে দিচ্ছেন যে তোমরা ভালো দিয়ে মন্দকে দূর করো একটা মন্দ কাজ করে নিস তুমি একটা ভালো কাজ করো আল্লাহ তালা সেটাকে মাফ করে দিবেন তোমার একজনের সাথে একজন আত্মীয়ের সাথে বন্ধুর সাথে তোমার হয়তো একটা শত্রুতা মনের অমিল কিন্তু তাই বলে তুমি যদি তাকে আগে সালাম দাও তুমি তাকে আগে বাগে একটা টেলিফোন করো তার কুজ খবর নেও তার বাড়িতে যাও তাইলে তোমার অহংকারটা দূর হয়ে গেল এবং আল্লাহর কাছে তুমি সব পেয়ে গেলে আর তোমার এই ভালো আচরণের জন্য সেই মানুষটা লজ্জা পাবে এবং সে তার মনের যে কলুষতা আছে সে হয়তো দূর করবে যদি তার কিসমত ভালো থাকে তো এইভাবে এই ধরনের গুণাবলি অর্জন করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য তেইশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন 
তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ দাদারা ও স্ত্রী সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে ফেরেস্তারা সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসবে সুবাহান আল্লাহ এত বড় সুসংবাদ সেই জান্নাতিদের জন্য যে তারা যারা ভাগ্যবান তাদের বাপ দাদা স্বামী স্ত্রী সন্তান যারা সৎকর্মশীল যারা নেক যারা মুমেন সবাইকে আল্লাহ তালা একই জান্নাতে আশ্রয় দিবেন এবং সেখানে ফেরেস তারা তাদেরকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য আসবে সুবাহান আল্লাহ এর চাইতে বড় সুসংবাদ আর কি হতে পারে এবং এখানে আরেকটা বিষয় যদি কারো স্বামী স্ত্রী অথবা পিতা মাতা অথবা সন্তান তাদের আমলের জন্য যদি তারা নিম্নমানের জান্নাতে থাকে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে তাদের মা বাবার সাথে অথবা সন্তানের সাথে তাদেরকে মিলিত করে দিবেন এবং সেই উচ্চ জান্নাতে তাদেরকে একসাথে করে দিবেন যেমন এ প্রসঙ্গে আমরা দেখি সুরা তুরের একুশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন যারা ইমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরা ইমানের মাধ্যমে তাদের অনুসরণ করেছে আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে মিলিত করব সুহান আল্লাহ আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন যে যারা ইমানদার তাদের সন্তানদেরকে ও তাদের মা বাবার সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন মিলিয়ে দিবেন যদি তাদের আমলের কোনো কমতি থেকে থাকে তাহলেও সেই মা বাবার জন্য অথবা সন্তান যারা উচ্চ মর্যাদায় আছে তাদের সৌজন্যে এদেরকেও আল্লাহ তালা উপরে উঠিয়ে নেবেন এবং তাদেরকে বলবে ফেরেস্তারা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি শান্তি তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছ তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছ কাজেই কত চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ অন্তরটা শীতল হয়ে যায় হ্যাঁ রে কার বাইকে আছে কার নসিবে আছে যে ফেরেস্তারা আসবেন ওয়েলকাম জানাবেন বারবার জান্নাতের দরজা দিয়ে এখানে আসবেন এবং তাদেরকে সালাম জানাবেন এতে তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি হবে সুবাহান আল্লাহ এটা হলো জান্নাতিদের মর্যাদার দিক তো এই মর্যাদা লাভ করার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন যে গুণাবলীগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন মুমিনের যে গুণাবলী সবর ধৈর্য দান হয়ে রাত নামাজ কায়েম করা আল্লাহ রাস্তায় দান করা ওয়াদা রক্ষা করা আমানতের খেয়ানত না করা আর মজবুত ইমানের অধিকারী হওয়া ইমানের মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহ না থাকা এই গুণাবলী আমাদেরকে অর্জন করতে হবে প্রিয় বোনেরা আমার খুব ভালোভাবে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আজকের এই আলোচনা থেকে আজকের এই দাস থেকে আমরা যে বিষয়গুলো আমরা জানতে পারলাম খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আল্লাহ তালার প্রতিটি কথা প্রতিটি আয়াত সমস্ত কোরআন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোনো সময় দেখা যায় যে এক একটা বিষয় এক এক সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন আজকের এই আয়াতগুলো মুমিন জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর সবর যে কি জিনিস আল্লাহ তালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সবরের ব্যাপারে বারবার উল্লেখ করেছেন এবং মহানবী সাল্লাহ আলাইসলাম বারবার এটা তাগিদ দিয়েছেন যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসলাম এটা হাদিস তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি কোথায় না উত্তম এই পরিণাম সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তো প্রিয় বোনেরা আমার আসুন আমরা যে 
আজকের যে আলোচনাটা এ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাই মুমিনের যে গুণাবলী আল্লাহ রবুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন এই গুণাবলীগুলো অর্জন করার জন্য আসুন আমরা প্রতিযোগিতা করি রজব মাসের আজকে দুই তারিখ সোম দুই তারিখই তো আর তো বেশি দিন বাকি নেই রমজান চলে আসছে তো রমজানকে সামনে রেখে এখন থেকে আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি যাতে আমরা শারীরিক মানসিকভাবে সুস্থতার মাধ্যমে আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক অর্জন করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন এবং যে জান্নাতে সুসংবাদ আল্লাহ তালা দিয়েছেন সেই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন ও আখের দান